ஜிடிஏ சானண்டர்ஸ் பார்க்க ஒரு நார்மலான ஓபன் வேர்ல்ட் கிரைம் கேம் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இந்த கேம் நிறைய பேர் அதோட கேம் பிளே அண்ட் ஸ்டோரிக்காக விளையாண்டாலும் இந்த கேம் நீங்க டிஃபரெண்டா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஹாரர் கேம் வைபை தான் கொடுக்கும் ஜிடிஏ கேம் சீரீஸ் ஸ்டார்ட் ஆன புதுசுல இருந்தே அந்த கேம் குள்ள பல அமானுஷியமான விஷயங்களை கேமர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டே தான் இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா ஜிடிஏ சானண்டர்ஸ் கேம்ல இன்னி வரைக்கும் கேம் வித் சீக்ரெட்ஸ் அண்ட் மிஸ்ட்ரீஸ் தேடி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க இந்த வீடியோல அந்த மாதிரி இருக்க டாப் டென் ஸ்கேரியஸ்ட் அண்ட் மிஸ்டீரியஸான லொகேஷன் ஜிடிஏ சானண்டர்ஸ் கேம்ல என்ன போறோம்ங்க ஒன்பது <laughs> மறையாது <laughs> <laughs> என் கேள்வி என்னன்னா இது ஒரு கேம் கிளிச்சாவே இருந்தாலும் எப்படி ஸ்பெசிபிக்கான டைம்க்கு மட்டும் இந்த கிளிச்சு ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றது தான் ஒரு சில விஷயம்லாம் நம்மளால எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியாதுன்றது தாங்க உண்மை கோஸ்ட் லேக் சாண்டர்ஸ் கேம்ல இருக்க எந்த ஒரு கடல் இல்லைனா லேக்ல இருக்க தண்ணிய பார்த்தாலும் ஒரே டெக்ஸ்டரோட தான் இருக்கும் ஆனா கண்ட்ரி சைட்ல இருக்க ஒரு இடத்துல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா தண்ணி ஃபுல்லாவே புலிட்டட் ஆகி ரொம்பவே அழுக்கா காணப்படும் இதனாலேயே இந்த லேக் பொலிட்டட் பாண்ட் இல்லைனா கோஸ்ட் லேக் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த லேக்குடைய வாட்டர் டெக்ஸ்டர் பார்க்க ப்ரௌன் கலரா இருக்கும் அண்ட் இந்த லேக் நீங்க கரெக்டா பேக் ஓபியான் லொகேஷன்ல இருக்க பிரிட்ஜு கடியில பாக்க முடியும் இந்த லேக்க பாத்தீங்கன்னா எவியா பொலிட்டட் ஆகி ப்ரௌன் கலரா இருக்கிறது தெரியும் அண்ட் இந்த லேக்ல எந்த ஒரு ஃபிஷ்ஷையோ இல்ல பிளான்ஸையோ உங்களால பாக்க ஒரு <laughs> கிளியரும் <laughs> என்ன <laughs> நடந்த <laughs> எப்படி <laughs> 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 
ஆல்டியா மேல்படா ஜிடிஎஸ் அண்ட்ரஸ்ல மொத்தம் ரெண்டு கோஸ் டவுன் இருக்கு ஒன்னு லாஸ் புச்சாஸ் அதுதான் நான் ஏற்கனவே என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் இன்னொன்று தான் இந்த ஆல்டியா மேல்படா அப்படின்ற லொகேஷன் இந்த நேம் நீங்க அப்படியே ஸ்பானிஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பாருங்களேன் ஈவில் வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் என்னதான் இந்த லொகேஷன் கேம்ல இருந்து ஐசோலேட்டான இடத்துல இருந்தாலும் இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு எல்லா இடத்துலயுமே இந்த இடத்தோட டைரக்ஷனை நேம் போர்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க லாஸ் புஜாஸ் கோஸ் டவுன்ல நம்ம பார்த்தது அபண்டன் உட் ஹவுசஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனா இந்த லொகேஷன்ல அதுக்கும் பழங்காலத்துல வாழ்ந்த மனிதர்கள் கட்டின களிமண் வீடுகள் மாதிரி இருக்கும் இந்த லொகேஷன்ல நீங்க எந்த ஒரு என்பிசியும் பார்க்க முடியாது அண்ட் இந்த லொகேஷனுக்கு பக்கத்துல நீங்க வெஹிக்கிள் ஸ்பான் ஆகி பாக்குறதே ரொம்ப கஷ்டம் இந்த லொகேஷன்ல ஏலியன்ஸ் ஒரு யூஎஃப்ஓ சைட்டிங்ஸ் நிறைய பேர் எதிர்பார்த்து ஏமாந்தது தான் மிச்சம் அது ஏன் அப்படின்றத இன்னொரு லொகேஷன்ல நான் சொல்றேன் என்னதான் இருந்தாலும் இந்த இடத்துக்கு நீங்க நைட் ஃபாகி வெதரா இருக்கும் போது வந்து பாருங்களேன் வேற லெவல் கிரீப்பியான ஃபீலிங் கொடுக்கும் காடிலிரா மவுண்டைன் ஜிடிஎஸ் அண்ட்ரஸ் கேம்ல நம்ம எல்லோருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஹையஸ்டான மவுண்டைன் எதுனா அது மவுண்ட் சில்லியாடு தான் இந்த மவுண்டைனே ஒரு ஸ்கேரியான வைப்பை கொடுக்கும் நீங்க நைட்டு விசிட் பண்ணீங்கன்னா ஆனா ஜிடிஎஸ் அண்ட்ரஸ் மேப்ல இருந்து ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு மவுண்டைன் தான் இந்த காடிலிரா மவுண்டைன் இந்த மவுண்டைனுடைய நேம் கேம் மேப்ல கூட டிஸ்பிளேவே ஆகாது ஸோ நிறைய பேர் இந்த மவுண்டைனை மிஸ் பண்ணிருக்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மலையை கேமுடைய லேட்டர் கேம் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல தான் ஆட் பண்ணாங்கன்ற ஒரு ரீசன்னால இந்த மலைக்கு பேர் வைக்கல அப்படின்ற ரீசன் கூட இருக்கு கிராண்ட் பிரிட்ஜ்ல இருந்து இந்த மவுண்டைனை நைட்டு பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இந்த மவுண்டைன் தான் செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஜிடிஎஸ் அண்ட்ரஸ் கேம்லயே இந்த மவுண்டைனுக்கு சரியான ரூட் இல்லாதனால நீங்க ஜெட் பேக் போட்டு தான் இந்த மலை உச்சிக்கு போக முடியும் கேம்ல இருந்து ஒதுக்கப்பட்ட இந்த மவுண்டைனுக்கு நீங்க நைட் விசிட் பண்ணி பாருங்களேன் நீங்க இந்த இடத்துல இருந்து சிட்டியை வியூ பண்றதுக்கு எவ்வளவு ரம்யமா இருக்கோ அதே சமயம் யாருமே இல்லாத இந்த மவுண்டைன்ல நீங்க மட்டும் தனியா நின்றுட்டு இருக்க ஃபீல் உண்மையாவே ஒரு ஸ்கேரியான ஃபீலிங்க தாங்க உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஆனா என்னதான் இருந்தாலும் இந்த மவுண்டைன்ல இருந்து சான் ஆண்ட்ரஸோடைய சூரிய உதயத்தை பாருங்களேன் அந்த அழகை அடிச்சுக்கவே முடியாதுங்க உண்மையாவே வேற லெவல் தான் மிஸ்டீரியஸ் ஸ்கை நம்ம இந்த கேம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா விளையாடும் போது நிறைய விஷயத்த கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் அதுல ஒண்ணுதான் இந்த கேமுடைய வானம் நான் சொல்றது புரியல இந்த கேமுடைய நைட் ஸ்கைய கிளியரான வெதரா இருக்கும் போது நைட் மேல பாருங்களேன் ஏகப்பட்ட விசித்திரமான விஷயத்த வந்து உங்களால பாக்க முடியும் எங்க இருந்தோ திடீர்னு பறந்து வர வால் நட்சத்திரமோ இல்ல யூஎஃப்ஓ அண்ட் உங்க ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள் வச்சு மூணு ஷூட் பண்ணா சைஸ் சேஞ்ச் ஆகுறதுன்னு நிறைய விஷயத்த பாக்க முடியும் ஆனா இதுக்கெல்லாம் மேல ஜிடிஎஸ் அண்ட்ரஸோடைய ஸ்கை லிமிட்ட தாண்டா என்ன இருக்கும்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா அதாவது நம்ம ஜெட் பேக்கோ இல்ல ஹெலிகாப்டரோ போக முடியாத ஹைட்டுக்கு போனா போர்ட் கார்சன் டவுன்ல இருக்க கிளக்கிங் பெல் ஷாப்புக்கு எதிரில் போயிட்டு மூணை பேஸ் பண்ணி நோ கிளிப் மாட் போட்டு மேல ஸ்கை லிமிட்டை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமோடைய வானத்துல பல ஹிடன் என்ட்ரன்ஸ் உங்களால பார்க்க முடியும் இத நிறைய பேரு கேம்ல இருக்க சொர்க்க வாசல் இல்லைன்னா நரக வாசல் கூட சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த என்ட்ரன்ஸ் எல்லாமே கேம்ல யூஸ் பண்ணப்படாத ஹிடன் இன்டீரியர்ஸ் தான் இங்க ஒரு சில இன்டீரியர்ஸ்ல உங்களால சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியும் லைக் ஹிடன் என்பிசி ஏன் சிஜே மாமா கூட நிறைய பேர் பார்த்ததா சொல்றாங்க கேம்லயே இல்லாத ஸ்கேட் போர்டு வெப்பனை கூட நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஹிடன் இன்டீரியர்ஸ்ல ஒரு குறிப்பிட்ட டோர்க்குள்ள போனீங்கன்னா நீங்க லிபர்டி சிட்டில இருக்க மார்க்கோ ட்ரிஸ்டோ அப்படின்ற ஹோட்டலுக்கு டெலிபோர்ட் ஆயிருவீங்க ஒரு கேம் குள்ள இப்படி ஒரு மல்டிவர்ஸான யோசிக்கும் போது ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்குங்க சிஜே ஹவுஸ் இந்த கேம்ல வர ஃபர்ஸ்ட் சேஃப் ஹவுஸ் அண்ட் சிஜே உடைய வீடே பல மித்ஸ்க்கு பேர் போனது லாஸ் ஆண்டோஸ்ல இருக்க குரூ ஸ்ட்ரீட்ல ஒதுக்குப்புறமா இருக்க இந்த வீட்டுல தான் பவலி ஜான்சன் அதாவது சிஜே உடைய அம்மா சிஜே ஸ்வீட் கெண்டல் அண்ட் பிரெயின் அதாவது கார்லுடைய எங்கர் பிரதரையும் வளர்த்துட்டு வந்தாங்க கார்லுடைய எங்கர் பிரதரான பிரெயின் பாலாசால சாவடிக்கப்பட்ட கொஞ்ச வருஷத்திலேயே சிஜே உடைய அம்மா பவலி ஜான்சனும் அவங்க வீட்டு வாசல்ல கிரீன் சாப்ரேன்ற கார்ல வந்து பாலாஸ் டிரைவ்வே பண்ணி காலி பண்ணிருவாங்க சிஜே வீடு இருக்க இந்த குரூ ஸ்ட்ரீட்டே பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்டா பாலாஸோடைய தாக்குத
இருந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் ஏகப்பட்ட சாவும் விழுந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த கேமுடைய ஸ்டார்டிங் மிஷன்ல சிஜே ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீட்டுக்கு வரும்போது அவனோட அம்மாவுடைய போட்டோவை எடுத்து பாப்பான் அப்போ அவனோட பழைய ஞாபகம் எல்லாம் வந்துட்டு போகும் அப்போ பிக் ஸ்மோக் உள்ள இருந்து பேஸ்பால் பேட்டை எடுத்துட்டு அடிக்க வருவான் பட் சிஜே பார்த்த உடனே ஷாக் ஆகி நின்ன மாதிரி அப்படியே பேச்ச மாத்திடுவான் ஆக்சுவலா அவன் வெயிட் பண்ணது ஸ்வீட்டை போட்டு தள்ளுறதுக்காக தான் இந்த வீட்டுல பல பேர் நைட் டைம் சிஜே அம்மாவுடைய கோஸ்ட பார்த்ததா சொன்னாங்க பட் அது எல்லாமே ஃபேக் அப்படி இல்லனா ஒரு சில மாட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்பான் பண்ண வைப்பாங்க என்னதா இருந்தாலும் சிஜே வீட்ல एक्सप्लेनே பண்ண முடியாத ஒரு அமானுஷ்யமான விஷயம் என்னன்னா நீங்க சிஜே உடைய Dress Change பண்ற ரூம்ல போயிடு அங்க இருக்க பெரிய கண்ணாடிக்கு முன்னாடி நின்னு உங்க ராக்கெட் லான்ச்சர் எக்யூப் பண்ணி அந்த மிரர் அடிச்சு பாருங்க ராக்கெட்ஸ் அந்த மிரர்ல படாம அந்த மிரருக்கு அந்த பக்கமா இருக்க ஏதோ ஒரு ஆல்டர்னேட் யுனிவர்ஸ்க்கு டிராவல் ஆகும் நீங்க மத்த எந்த லொகேஷன்லயும் ராக்கெட் லான்ச்சர் வச்சு அடிச்சீங்கன்னா நீங்க காலி ஆயிடுவீங்க அதே மாதிரி இந்த வீட்ல இருக்க இந்த போட்டோஸ்லாம் இந்த வீட்டை நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான ஃபீலிங்க கொடுக்கும்ன்றதுல சந்தேகமே இல்ல UFO bar Four Cars in Town San Andreas game desert region ல இருக்க ஒரு பெரிய டவுன் இந்த டவுன்ல போன் கவுண்டி அதாவது ஏரியா சிக்ஸ்டி நைன் லொகேஷனுக்கு பக்கத்துல இருக்க ஒரு இடத்துல லிட்டில் ப்ரோப் அப்படின்ற யூஎஃப்ஓ பார் ஒண்ணு தனியா இருக்கும் இந்த ஃபோர் கார்ஸ் அண்ட் டவுன் ஏரியா சிக்ஸ்டி நைன் லொகேஷனே பாத்தீங்கன்னா பல யூஎஃப்ஓ மிஸ்க்கு பேர் போனது லைக் மிஸ்டீரியஸ் ஆன ஏலியன் பத்தி பேசிட்டே இருக்க அண்ட் வெறும் இந்த லொகேஷன்ல மட்டும் ஸ்பான் ஆகுற ட்ரெஞ்ச் கோட் என்பிசி ஏரியா சிக்ஸ்டி நைன் சீக்ரெட்ஸ் பல யூஎஃப்ஓ ரெஃபரன்ஸ் இருந்தாலும் இந்த ஒதுக்கப்பட்ட சின்ன பார்க்கு வெளியே ஒரு யூஎஃப்ஓ மாடல் சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் இதனாலேயே இந்த பார் யூஎஃப்ஓ பார் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த பார்க்குள்ள உங்களால போக முடியும் அண்ட் இந்த பார்ல இருக்க செவத்துல கரெக்டா அறுபத்தொன்பது போட்டோஸ் தொங்க விடப்பட்டிருக்கும் எல்லாமே ரியல் லைஃப்ல எடுக்கப்பட்ட யூஎஃப்ஓ சைட்டிங் போட்டோஸ் தான் இந்த பாரோட ரூம்குள்ள போனீங்கன்னா ஒரு மேப் இருக்கும் அதுல ஒரு சில லொகேஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பின் பாயிண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கும் சோ அந்த லொகேஷன் எல்லாம் யூஎஃப்ஓ சைட்டிங்ஸ் இருக்கும்னு மித்தண்டர்ஸ் தேடி பார்த்தாங்க பட் இது வரைக்கும் எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்படல நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு களிமண் வீடு இருக்க இடத்துக்கு போனோம் பாருங்க அது கூட இங்க மார்க் ஆகி இருக்கும் இந்த மேப்ல இருக்க எல்லா லொகேஷனும் நம்மளால கேம்ல பாக்க முடிஞ்சாலும் இந்த மேப்ல இருக்க இந்த ஐலாண்ட மட்டும் நீங்க கேம்குள்ள எந்த இடத்துலயுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது கேட்லினாஸ் கேபின் இந்த கேம்ல நம்ம கேட்லினாக்கு மிஷன் பண்ணும்போது இந்த இடத்த சேவ் பாயிண்டா யூஸ் பண்ணிருப்போம் இந்த கேபின் இருக்க லொகேஷனே பாத்தீங்கன்னா ஊர் சைட்ல இருந்து ஒதுக்குப்புறமா ஒரு சின்ன மலை மேல தான் இருக்கும் இந்த கேபின் பார்க்கவே ரொம்ப கிரீப்பியா இருக்கும் கேட்லினா ஒரு வில்லின்னு நம்ம எல்லோருக்குமே தெரியும் ஆனா அவ எப்பேற்பட்ட ஈவில் கேரக்டர்னு நம்ம இந்த இடத்த நோட்டம் விட்டாலே தெரியும் இவளோட கேபினுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா மிருகத்தோட தோல் அப்புறம் பழைய வீல்ஸ் எல்லாம் தொங்க விடப்பட்டிருக்கும் இந்த வீட்டோட ஜன்னல் ஃபுல்லாவே புல்லட் டோல்ஸா இருக்கும் அண்ட் ஃப்ரண்ட் வரண்டா ஃபுளோர்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ரத்த இருக்கும் அப்படியே இந்த வீட்டோட லெப்ட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா மூணு கல்லறை இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்திலே ஒரு மண்வெட்டியும் இருக்கும் இந்த மூணு கல்லறையும் யாருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேட்லினாக்கு மிஷன் பண்ணும் போது அவ ஒரு வாட்டி மென்ஷன் பண்ணுவா பாருங்க அதாவது என் கூட பிரச்சனை பண்ண மூணு ஹஸ்பண்ட் நான் போட்டு தள்ளிட்டேனோ அண்ட் சிஜேவை பார்த்து நீயாவது என்கிட்ட ஒழுங்கா நடந்து கொண்டு சொல்லுவா பாத்தீங்களா அந்த மூணு ஹஸ்பண்ட் கலரை தான் இது சான் அட்ரஸ் கேம்ல இருக்க ஒரு சின்ன சிட்டி தான் இந்த பேஸ் சைட் லொகேஷன் இந்த டவுன் கேன் பிரிட்ஜ் அதாவது சான்ஃபியோருக்கு போற பிரிட்ஜுக்கு பக்கத்துல பாக்க முடியும் இந்த கேம்ல ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு சிட்டினே இதை சொல்லலாம் ஏன்னா சான் அண்ட்ரஸ்ல இருக்க மூணு பெரிய சிட்டிஸ் லாஸ் ஆண்டோஸ் சான்பியரோ லாஸ் விஞ்சராஸ்ல இருந்து தள்ளி தனித்து காணப்படுற இந்த சிட்டில நம்மளால கேம்ல ஆக்சஸ் பண்ண முடியாத பல புது புது கடைகளை பார்க்க முடியும் இதுக்கெல்லாம் மத்தியில பேஸ் சைட் சிட்டில ஒரு சர்ச்சும் இருக்கும் இந்த சர்ச் சான் அண்ட்ரஸ் கேம்ல இருக்க மத்த சர்ச்ல இருந்து மாறுபட்டு காணப்படும் இந்த சர்ச்சோட இருக்கும் ல பிரைட்டா ஜொலிக்கும் இது வேணும்னே வச்ச ஈஸ்டர் கா என்னன்னு தெரியல ஆனா இத பாக்க செம்ம கிரீப்பியா இருக்கும்ன்றதுல சந்தேகமே இல்ல ஓகே மக்களே இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஜிடி சானிட்டர்ஸ் கேம்ல இருக்க ஸ்கேரியான பிளேசஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சா அதை கமெண்ட